தலைமைச் செய்தியை பார்க்கலாம் குட்கா ஊழல் விவகாரத்தில் சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரணை கூறிய வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு அளிக்க இருந்தது தமிழகத்தில் குட்கா ஊழல் புகார் தொடர்பாக சிறப்பு விசாரணை குழு அமைக்க கோரிய மனு மீது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பு வழங்க இருக்கிறது மேலும் குட்கா முறைகேடு வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தற்போது அனுமதி அளித்திருக்கிறது இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை நமது செய்தியாளர் பிரகாஷிடம் கேட்கலாம் வணக்கம் பிரகாஷ் இது தொடர்பான முழுமையான விவரம் சொல்லுங்க ஊழல் விவகாரத்தை பொறுத்தவரையில் தமிழக உயர் அதிகாரிகள் அதாவது காவல்துறை தலைவர் டிஜிபி மற்றும் தமிழக பாதுகாப்பு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்டோர் மீது அவர்கள் லஞ்சம் பெற்றதாக குற்றச்சாட்டு எழுப்பப்பட்டது வருமான வரித்துறை சோ அதிகாரிகள் சோதனையின் அடிப்படையில் இருநூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய் அளவிற்கு சென்னை அடுத்து நே செங்குன்றத்தில் குட்கா பொருட்களும் பணமும் பரி பதிவு செய்யப்பட்டன இதனை தொடர்ந்து அந்த அதாவது மாதவராவ் சீனிவாசராவ் மற்றும் உமாசங்கர் குப்தா ஆகிய மூன்று பேரை அந்த குட்கா நிறுவனத்தின் அதிபர்களை கைது செய்து விசாரணை நடத்திய போது அவர்கள் வைத்திருந்த அந்த கடிதத்தில் அதாவது அவர்கள் எழுதியிருந்த டைரியில் இது போன்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சருக்கு லஞ்சம் வழங்கப்பட்டது அதே போல பிஜேபியும் இதில் உடனிருக்கிறார் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார் இதனைத் தொடர்ந்து அதாவது தமிழக தலைமைச் செயலாளர் மற்றும் தமிழக டிஜிபி ஆகியோருக்கு கண்டம் எழுதிய வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் யாரெல்லாம் இதில் உடன் அதாவது இருந்திருக்கிறார்கள் இந்த ஊழலில் அவர்களோடு இணைந்திருக்கிறார்கள் லஞ்சம் பெற்றிருக்கார்கள் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார் இதனைத் தொடர்ந்து அப்போதைய சென்னை மாநகர காவல்துறை ஆணையராக இருந்த ஜார்ஜ் தமிழக முதலமைச்சருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருந்தார் இதில் இவர்களெல்லாம் ஈடுபட்டிருக்கார் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது தற்போது இந்த வழக்கு விசாரணை என்பது தமிழக அரசு சார்பில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையால் விசாரிக்கக்கூடாது என்று எதிர்ப்பு தெரிவித்து தமிழக அதாவது திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜே அன்பழகன் தொடங்கிய இந்த வழக்கு அதில் ஒரு சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரணைக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார் அதே போன்று பொதுநல வழக்காக டிராபிக் ராமசாமி தாக்கல் செய்த அந்த மனுவும் சிபிஐ விசாரணை கோரி அதாவது கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்தது இதனை விசாரித்து சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி மற்றும் சுந்தர் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வானது தமிழக அரசிடமிருந்து கேள்வி எதிர்பார்த்த பதிலை எதிர்பார்த்தது அப்போது தமிழக அரசு தரப்பிலிருந்து தலைமை வழக்கறிஞர் மிக கடுமையான எதிர்ப்புகளை தெரிவித்திருந்தார் அதாவது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையின் விசாரணை என்பது முடியும் தருவாயில் இருக்கிறது இதற்கு ஒரு சிறிய குழுவை கொண்ட சிபிஐ விசாரணை என்பது தேவையில்லை நாங்கள் முறையாக இதை விசாரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார் தமிழக அரசின் இந்த கடுமையான எதிர்ப்பை தொடர்ந்து தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி இந்த வழக்கின் முக்கியத்துவத்தை பொறுத்து நான் இதில் தீவிரமாக விசாரிக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது என்று கூட குறிப்பிட்டிருந்தார் அதன் அடிப்படையில் தற்போது கடந்த ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இந்த வழக்கு விசாரணை ஒத்திவைக்கப்பட்டு தற்போது இந்த வழக்கு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது சிபிஐ விசாரணைக்கு உட்படுத்த வேண்டும் இந்த வழக்கை பொறுத்தவரை தமிழக அரசின் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் இருந்து சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று தற்போது உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது மலர் பிரகாஷ் இந்த விவகாரத்தில் மேலும் என்னென்ன விவரங்கள் எல்லாம் இடம்பெற்றிருக்கிறன இது இது தொடர்பான முழு விவரங்களையும் சொல்லுங்க அதாவது இந்த வழக்கின் தீர்ப்பை பொறுத்து தீர்ப்பு ஆனது தற்போது நமக்கு முழுமையாக கையில் கிடைக்கவில்லை என்றாலும் தற்போது அந்த உத்தரவை பிறப்பித்திருக்கக்கூடிய இந்திரா பானர்ஜி என்ன குறிப்பிட்டிருக்கார் என்றால் இந்த வழக்கை பொறுத்தவரையில் பிற மாநிலங்களையும் உள்ளடக்கிய விசாரணை என்பது தேவைப்படுகிறது அதே போன்று மத்திய கலால்துறை இயக்குநர் ஒருவரே அதாவது உயர் அதிகாக அதிகாரியாக இருக்கக்கூடியவரே இந்த விவகாரத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார் இந்த விவகாரத்தில் இந்த லஞ்சம் பெற்ற விவகாரத்தில் துணையாக இருந்திருக்கிறார் என்று என்று கருத்துக்களை முன்வைத்து தற்போது இந்த தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே ஒரு மாநிலம் நீங்க தொடர்பிலேயே இருங்க இந்த வழக்கை தொடர்ந்த திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜே அன்பழகன் தற்போது செய்தியாளர்களை சந்திக்கிறார் அந்த காட்சிகளை பார்க்கலாம்
புயல் விவகாரத்தில் சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரணை கூறிய வழக்கில் இன்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்க இருந்தது திமுக தொடர்ந்த இந்த வழக்கில் தற்போது சிபிஐ விசாரணை கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது இது தொடர்பாக நமது நீதிமன்ற செயல் செய்தியாளர் மதன் இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் மதன் இது தொடர்பான முழுமையான விவரம் சொல்லுங்க கண்டிப்பாக அதாவது இந்த வழக்கின் பின்னணி குறித்து பார்க்கும்போது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு சென்னை அடுத்த செங்குன்றம் பகுதியில் உள்ள ஒரு குட்கா பதுக்கி வைக்கப்பட குடவுனில் சோதனை நடைபெற்று வருது அந்த சோதனையின் போது அங்கு கோடிக்கணக்கு மதிப்பிலான குட்கா மற்றும் பான் மசாலா பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது மேலும் அந்த குடவனின் உரிமையாளர் மாதவராவ் உள்ளிட்டோரையும் கைது செய்யப்பட்டார்கள் அவர்களும் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் இந்த குட்கா நீங்க தொடர்பிலேயே இருங்க இந்த வழக்கை தொடர்ந்த திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜே அன்பழகன் தற்போது செய்தியாளர்களிடம் உரையாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் அந்த காட்சிகளை பார்க்கிறார் அரசு முயற்சி செய்வது என்கிற குற்றச்சாட்டை ஆதாரபூர்வமாக சொல்லி இருக்கிறார் இந்த நிலையில் நாங்கள் ஏற்கனவே அதிமுக ஆட்சியில் தடை செய்யப்பட்ட பான் மசாலா குட்கா போன்ற பொருட்களை வியாபாரம் செய்வதற்கு தமிழகத்திலே அதுவும் குறிப்பாக சென்னை போன்ற நகரங்களிலே மாநகர ஆணையராக இருந்த திரு டி கே ரங்கராஜன் அவர்களும் ஜார்ஜ் அவர்களும் இதற்காக மாதம் இருபத்தி நாலு லட்சம் ரூபாய் முதல் முப்பது லட்சம் ரூபாய் வரையிலே லஞ்சம் பெற்றுக் கொண்டதாக அந்த பான் மசாலா குட்காவனுடைய வியாபாரம் செய்து கொண்டிருந்த ஹோல்சேல் வியாபாரியாக இருக்கிற மாதவராவ் சிந்தியா என்பவரின் வீட்டில் இன்கம் டேக்ஸ் ரைடு செய்தபோது அவருடைய டைரியில் இருந்து கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்களில் அவர் திரு ரங்கராஜன் அவர்களுக்கும் திரு ஜார்ஜ் அவர்களுக்கும் எச்எம் என்று சொல்லி ஹெல்த் மினிஸ்டர் விஜயபாஸ்கர் அவர்களுக்கும் மாத மாதம் லஞ்சம் தருவதாக அவர் ஒரு குற்றச்சாட்டை இல்லை அவர் தந்த பணத்தை எழுதி வைத்திருந்தார் அதை வருமான வரித்துறையைச் சேர்ந்தவர்கள் தமிழக அரசுக்கு அனுப்பி இது குறித்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையின் மூலம் விசாரணை செய்து அறிக்கையை அவர்கள் கேட்டார்கள் ஆனால் அந்த அறிக்கையை தலைமைச் செயலாளராக இருக்கிற இப்பொழுது இருக்கிற திருமதி கிரிஜா வைத்தியநாதன் அவர்களும் இன்னும் சில அதிகாரிகளும் அப்படி ஒரு அறிக்கையை வரவில்லை என்று சொல்லிவிட்டார்கள் இந்த சூழ்நிலையில் தான் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய செயல் தலைவர் தளபதி அவர்களின் ஆலோசனை கிடங்க நான் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இதனுடைய உண்மைத்தன்மை வெளிவர வேண்டும் என்கிற அந்த அடிப்படையில் ஒரு வழக்கை இந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரித்தால் சரியாக இருக்காது சிபிசிஐடியோ லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையோ தமிழகத்தைச் சேர்ந்த விசாரித்தால் சரியாக வரையணும் என்றால் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டிருக்கிற திரு கமிஷனராக இருந்த திரு டி கே ரங்கராஜன் அவர்களை ராஜேந்திரன் அவர்களை டிஜிபியாக பதவியுறவு கொடுத்த காரணத்தினால் நம்பிக்கை சுத்தமாக தளர்ந்து போன காரணத்தினால் சிபிஐ விசாரணை வைத்தால் நிச்சயமாக உண்மையை ஓரளவு கண்டுபிடிக்க முடியும் என்கிற அந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தான் நான் உயர்நீதிமன்றத்தை இது குறித்து அணுகினேன் என்னுடைய தரப்பிலே இருக்கிற கோரிக்கை நியாயமானது என்று இன்றைக்கு உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி அவர்கள் ஒத்துக்கொண்டு தீர்ப்பினை இடைக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள் சிபிஐ விசாரணை நடத்தப்படும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக சிபிஐ விசாரணை நடத்தினால் அந்த இன்கம் டேக்ஸ் ரைடில் சொல்லப்பட்ட அத்தனை பேரும் மாற்றுவார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் சிபிஐ விசாரணை வந்த பிறகு இனியும் தாமதிக்காமல் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர் மாணவியர் கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவர் மாணவியர் மற்றும் பொதுமக்கள் வந்து இந்த குட்காவுக்கு அடிமையாகி அவருடைய உடல்நலம் வாழ்க்கை சீரழிக்கப்படுகிறது அப்படின்ற கருதி உச்சநீதிமன்றம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் தடை விதித்தது அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழக அரசும் வந்து தடை விதித்தது தடை விதித்தாலும் தங்கு தடையின்றி இந்த குட்கா வந்து உயர் அதிகாரிகளுடைய உறுதுணையோடு அது மட்டும் இல்லாமல் அமைச்சர் ஹெல்த் மினிஸ்டர் அவருடைய உறுதுணையோடு இது பல பல்வேறு இடத்தில் தமிழ்நாட்டில் வந்து சேல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இது வந்து இந்த குட்கா மேனுஃபேக்சரிங் வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லாமல் அண்டை மாநிலங்கள் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியிலிருந்து சில பொருட்கள் அதே போல் கர்நாடகா ஆந்திரா இது போன்ற மாநிலத்திலிருந்து பொருட்கள் கொண்டு வரப்பட்டு கடைசியாக வந்து சென்னையில் வந்து இது மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதா நாங்கள் வந்து நீதிமன்றத்தில் எங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ் மூலமாக நாங்கள் சப்மிட் பண்ணோம் இது எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி அது மட்டும் இல்லாமல் இது சம்பந்தமாக எங்களுடைய செயல் தலைவர் மற்றும் தமிழ்நாட்டின் எதிர்கட்சி தலைவர் தளபதியார் அவர்கள் இது சம்பந்தமாக சட்டசபையில் வந்து ஒரு பிரச்சனை எழுப்பும் பொழுது அதுக்கு வந்து சவி சாய்க்காமல் சவி சவி சாய்க்காமல் அவருக்கு வந்து ஒரு ப்ரிவிலேஜ் நோட்டீஸை கொடுத்து அவர் நீதிமன்றம் வரை வந்து வழக்காடும் விதத்தில் தமிழக அரசு நடந்து கொண்டு விட்டது இதனால் இது தமிழக மக்களை பாதுகாக்க ஒரே வழி நீதிமன்றத்தை அணுக வேண்டும் என்று செயல் தலைவர் சொன்னதன் பேரில் இந்த வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த வழக்கில் நாங்கள் வந்து எடுத்து வைத்த வாதம் என்னவென்றால் தமிழக அரசு வந்து இதில் இந்த குட்காவுடைய செயல் பா பார்த்தீங்கன்னா 
மிக பெரிய பொறுப்புகளில் இருக்கும் போலீஸ் அதிகாரி முக்கியமாக இன்று டிஜிபியாக இருக்கும் திரு டி கே ராஜேந்திரன் மற்றும் இன்று இது ஹெல்த் செக்ரட் ஹெல்த் மினிஸ்டராக இருக்கும் விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து இன்வால்மெண்ட் ஆகிருக்கிறதா இன்கம் டேக்ஸ் அவங்களுடைய ரிப்போர்ட்டில் சொல்லியிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இன்கம் டேக்ஸ் வந்து ரேடு பண்ணும் பொழுது அவங்களுடைய லெஜர்ஸ்லாம் வந்து கைப்பற்றும் பொழுது இந்த லெஞ்சர் சம்பந்தமாக விசாரிக்கும் பொழுது மாதவராவ் என்பவர் ஒருத்தர் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து இந்த லெஜர் என்ட்ரிஸ் பற்றி உறுதி செய்யும் பொழுது இன்னாருக்கு லஞ்சம் கொடுத்தேன் இந்த மினிஸ்டருக்கு லஞ்சம் கொடுத்தேன் இந்த போலீஸ் அதிகாரிக்கு லஞ்சம் கொடுத்தேன் என்று அவர் ஒரு உறுதி அளிக்கிறார் அவர் இன்கம் டேக்ஸ் முன்னாடி கூறுகிறார் அந்த அவங்க அவங்க சொன்ன அந்த எவிடென்ஸை வந்து இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணி அது ஒரு லெட்டராக வந்து தமிழக அரசுக்கு வந்து கடிதம் மூலமாக அனுப்பப்படுகிறது அந்த கடிதம் வந்து சீஃப் செக்ரட்டரிக்கும் டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் போலீஸுக்கும் வந்து அட்ரஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த லெட்டர்ஸ் வந்து எந்தவித நடவடிக்கை வந்து தமிழக அரசு எடுக்கவே இல்லை அந்த லெட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்களின் வீட்டில் இன்கம் டேக்ஸ் மறுபடியும் ரேடு செய்யும் பொழுது அந்த கடிதம் அவருடைய வீட்டிலிருந்து கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது இப்படியாக வந்து தமிழக அரசு வந்து ஒரு குட்காவுடைய ஊழலை இல்லை வந்து நடந்திருக்க இந்த பெரிய ஒரு விஷயங்களை மூடி மறைக்கிறது என்று நாங்கள் நீதிமன்றத்தில் எடுத்து கூறும் பொழுது அது அது வந்து மறுத்து தமிழக அரசில் வாதிடப்பட்டது இருப்பினும் நாங்கள் வந்து எடுத்து வைத்த வாதங்களை நீதிபதி அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு இன்று வந்து சிபிஐக்கு வந்து இது டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இந்த சிபிஐ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கு என்ன ரீசன்னா ஒன்று வந்து மக்கள் வந்து இந்த மாதிரி அடி போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாக கூடாது அவருடைய உடல்நலங்கள் வந்து கேடு விளைவிக்கும் குட்கா போன்ற இந்த பொருட்கள் வந்து தமிழகத்திலிருந்து ஒழித்தே தீர வேண்டும் இதுதான் நீதிமன்றம் என்று தீர்ப்பு கொடுத்திருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு காரணமாக இருந்தவர்கள் இதில் வந்து யார் யார் வந்து அரசு அதிகாரிகள் மாநில அரசு அதிகாரிகளோ போலீஸ் அதிகாரிகளோ அல்லது மத்திய அரசு அதிகாரிகளோ அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து சிபிஐ வந்து சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ண வேண்டும் அப்படின்ற மாதிரி உத்தரவு போட்டிருக்காங்க அதனால் இது வந்து மிகப்பெரிய வெற்றியாக நாங்கள் கருதுகிறோம் அந்த நாங்கள் முழுமையாக இந்த ஆர்டர் இன்னும் எங்களுக்கு வரலை லாஸ்ட் வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து சிபிஐ இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு வந்து நாங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் இல்லை வந்து அரசு ஊழியர்கள் மாநில அரசு மத்திய அரசு ஊழியர்கள்லாம் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க மோர் தென் ஒன் ஸ்டேட்டு இந்த அஃபென்ஸ் நடந்திருக்கு அதனால் இது வந்து சிபிஐக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது மெயினான ரீசன் என்னென்னா இந்த மக்கள் மனித மனதில் வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இன்ஸ்டால் ஆகணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய இந்த போதைப் பொருட்களை உடனடியாக தடுத்து நிறுத்தப்பட வேண்டும் அதுதான் அவங்களுடைய நோக்கமே இது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து சிபிஐக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் செய்யப்பட்டு விட்டுள்ளது அதனால் வந்து சிபிஐ வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அதை எடுக்க விசாரணைக்கு எடுக்கும் பொழுது நிச்சயமாக வந்து சிபிஐ வந்து யார் யார் மேலே எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்ய போ போகிறார்கள் என்பது நம்ம பார்க்கணும் அப்படி வந்து அவங்களாம் வந்து முன்வரணும் பதிவு விலகிறதுக்கு அது வந்து அவங்களே அதை அதை பற்றி யோசித்து ஒரு முடிவு எடுக்கணும் இப்போ வந்து இதெல்லாம் வந்து சிபிஐ தான் பார்க்கணும் எங்களை பொறுத்த மாட்டில் நாங்கள் சிபிஐ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் வாங்கி கொடுத்துட்டோம் அதனால் வந்து சிபிஐ வந்து யார் வேணால் விசாரிக்கலாம் தப்பே இல்லை யார் வேணால் விசாரிக்கலாம் சிபிஐக்கு வந்து அதிகாரம் வந்து நிறையவே இருக்கிறது பதவியில் இருக்காங்க பதவியில் இல்லை இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு அப்செக்ஷனே கிடையாது அவங்க யார் வேணால் விசாரிக்கலாம் காலக்கெடு விதித்த மாதிரி தெரியவில்லை நாங்கள் வந்து அந்த ஆர்டர் ஃபுல்லாக வரல நாங்கள் பார்த்துட்டு ஒன்றா சொல்கிறோம் சார் எங்களுக்கு வந்து இந்த வழக்கில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நா தமிழ்நாடு மக்களுடைய நலனில் இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது நாங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்க மக்களை சேவ் பண்ணுறதுக்காக தான் நாங்கள் ரிட்டர் ஃபைல் பண்ணோம் ஸோ இதில் வந்து நிறைய போலீஸ் அதிகாரிகள் அப்புறம் மினிஸ்டர்ஸ் அவங்கெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறதுனால தான் நாங்கள் இது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் கேட்கப்பட்டது எங்கள் செயல் தலைவர் எதிர்கட்சி தலைவர் அவர்கள் பல நேரங்களில் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இது வந்து ஒரு சரியான போக்கில் செல்ல மாட்டேங்கிறது இது நிறைய தலையீடுகள் இருக்கிறது அடிக்கடி வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க 
விஜிலன்ஸ் கமிஷனரை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சிபிசிஐடி அவருடைய ஹெட்டே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சரியான போக்கில் இது போகவில்லை அதனால் தான் இது வந்து சிபிஐக்கு மாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தில் தான் இந்த வழக்கு தொடரப்பட்டது குட்கா விவகாரம் தொடர்பான வழக்கில் சிபிஐ விசாரணை தொடங்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கிறது இது தொடர்பான விரிவான விவரங்களை நமது நீதிமன்ற செய்தியாளர் மதனிடம் கேட்கலாம் மதன் தற்போது உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு எவ்வாறு வந்திருக்கிறது சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என்ற தீர்ப்பை தற்போது நீதிமன்றம் வெளியிட்டிருக்கிறது தமிழக அரசு முதலிலிருந்தே சிபிஐ இந்த விசாரணையை கோரக்கூடாது என்ற ஒரு கோரிக்கை முன்வைத்திருந்த இந்த நிலையில் அதற்கு மாறாக ஒரு தீர்ப்பு வெளியாக இருக்கிறது இது தற்போது எப்படி பார்க்கப்படுகிறது உங்களுடைய விரிவான தகவல்களை பதிவு செய்யலாம் கண்டிப்பாக அதாவது இந்த வழக்கு விசாரணை நடைபெற்று வரும்போது ஆரம்ப கட்டத்திலிருந்தே தமிழக அரசு தரப்பில் வைக்கப்பட்ட வாதம் என்னவென்றால் அதாவது இந்த வழக்கை தற்போது விசாரிக்கும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையானது டிஜிபியின் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டு வந்து வரும் டிபார்ட்மெண்ட் கிடையாது எனவே மனுதாரர் தெரிவிப்பது போல மத்திய அரசு தெரிவிப்பது போல இது போன்று ஒரு மாநிலத்துக்குள்ளான ஒரு காவல்துறை அதிகாரிகள் இந்த வழக்கை விசாரித்தால் அவர்களை அவர்கள் மேலுள்ள அதிகாரிகள் டிஜிபியோ கமிஷனரோ அவர்கள் கட்டுப்பாடு இருப்பார்கள் எனவே அவர்களுக்கு சாதகமாக அவர்கள் செயல்படுவார்கள் எனவே நியாயமான விசாரணை நடைபெறாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது எனவே தமிழக அரசை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை என்பது தனிப்பட்ட ஒரு அமைப்பு என்பதால் அது போன்ற சந்தேகம் தேவையில்லை இது இண்டிபெண்டன்டாக நடைபெற்று வருகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் கடந்த காலங்களில் இது போன்ற சட்டவிரோதமாக தமிழகத்தில் இது போன்ற குட்கா பான் மசாலா போன்ற பொருட்கள் எவ்வளவு பறிமுதல் செய்யப்பட்டது எவ்வளவு பேர் மீது வழக்கு தொடரப்பட்டது எத்தனை பேர் கைது செய்யப்பட்டார்கள் உள்ளிட்ட விவரங்களை கொடுத்து இது போன்று தமிழக அரசை பொறுத்தவரைக்கும் லஞ்ச ஒழிப்பத்தை மிக சிறப்பாக இந்த விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது ஆனால் தங்களை பொறுத்தவரைக்கும் அந்த மாதவராவிடமிருந்தும் மற்ற மற்றவர்களிடமும் கைப்பற்றப்பட்ட அந்த ஆவணங்களை வருமான வரித்துறை தங்களுக்கு கொடுக்க மறுக்கிறார்கள் எனவே தங்களுடைய லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையின் இந்த ஒரு விசாரணைக்கு மத்திய அரசு அதாவது வருமான வரித்துறை ஒத்துழைப்பு அளிக்க மாட்டார்கள் எனவே அது போன்ற ஒத்துழைப்பு கொடுத்தால் கொடுத்தால் இந்த வழக்கை நேர்மையாகவும் நியாயமாக நடத்தி விசாரிக்கப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிபிஐ கொண்ட ஒரு குறுகிய அதிகாரிகள் ஒரு சிறிய ஒரு டீம் டீம் ஆனது இது போன்ற ஒரு பெரிய பெரிய குற்றச்சாட்டு இது போன்ற ஒரு பெரிய முறைகேட்டை முழுமையாக விசாரிக்க முடியாது எனவே தமிழக காவல்துறையினரே இந்த வழக்கை வேறு மாநிலத்தில் இது போன்ற முறைகேடு நடந்திருந்தாலும் அது தொடர்பான ஒரு லிங்க் இருந்தாலும் அந்த வெளிமாநிலத்திலும் சென்று விசாரணை எடுத்திருக்கான முழு பலம் நம்ம தமிழக காவல்துறைக்கு உள்ளது எனவே இந்த விவகாரத்தை பொறுத்தவரைக்கும் சிபிஐ விசாரணை அவசியம் இல்லை இதே போன்று பல்வேறு வழக்குகளில் உச்ச நீதிமன்றமும் இது போன்ற அதாவது சிபிஐ அவசியம் கிடையாது மாநில அரசை விசாரிக்கலாம் என்ற ஒரு சில தீர்ப்புகள் வழங்கியுள்ளது என்பதை மேற்கோள் காட்டிய தமிழக அரசின் வாதம் இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் வேண்டும் என்றால் தமிழக அரசு சார்பில் தற்போது நடைபெற்று வரும் அந்த விசாரணையை நீதிமன்றமே கண்காணிக்கலாமே தவிர சிபிஐ விசாரணை அவசியம் இல்லை என்றுதான் தமிழக அரசு தரப்பில் இந்த வழக்கின் ஆரம்ப கட்டம் முதலே ஒரு வாதமாக எடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த வாதங்களை கேட்ட தலைமை நீதிபதி அவர்களே இரண்டு முறை தெரிவித்தார்கள் அதாவது இது போன்று இந்த முறைகேடை பொறுத்தவரைக்கும் தமிழகம் மட்டுமில்லாமல் இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள மத்திய மாநில உயர் அதிகாரிகள் அரசு அதிகாரிகள் காவல்துறை அதிகாரிகள் தொடர்பது தெரிவித்துள்ளது எனவே இது போன்ற மற்ற மாநிலங்களுக்கு சென்று விசாரணை நடத்த உள்ள இந்த நிலையில் தமிழக காவல்துறை என்ன செய்யும் அதாவது முறையாக விசாரிக்க முடியுமா அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழக அரசு இந்த போக்கு அதாவது இந்த விசாரணை சிபிஐக்கு மாற்ற வேண்டாம் என்று தொடர்ச்சியாக எடுத்து வைக்க இந்த ஒரு வாதம் தன்னை இந்த வழக்கை ஆழ்ந்து விசாரிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தை ஏற்படுத்துவதாக தெரிவித்திருந்தார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இது போன்ற விவகார விவகாரத்தில் சிபிஐக்கு இந்த வழக்கை மாற்றினால் என்ன ஒரு தவறு என்றும் தலைமை நீதிபதி ஏற்கனவே இரண்டு முறை கேள்வி எழுப்பினார் அதன் அடிப்படையிலேயே தற்போது இந்த ஒரு தீர்ப்பு வெளியாகியுள்ளது மலர் மதன் தற்போது இந்த விவகாரத்தில் இந்த குட்கா விவகாரத்தை தொடர்ந்து இதில் பல துறைகள் தமிழகத்தின் பல முக்கிய துறைகள் ஈடுபட்டிருப்பதாக அந்த மனுதாரர் தன்னுடைய வாதத்தில் முன்னிட்டிருந்தார் குறிப்பாக காவல்துறை உணவுத்துறை கலால்துறை என பல துறைகளை சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் அதிகாரிகள் இந்த வழக்கில் தொடர்பு இருக்கலாம் என்று அஞ்சப்படுவதாக மனுதாரர் தெரிவித்திருந்தார் இந்த நிலையில் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையில் சிபிஐ விசாரணை குழு அமைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இப்போது கூறப்பட்டிருக்கிறதா அல்லது வெறும் ஒரு சிபிஐ விசாரணைக்கு தான் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது அதாவது இந்த முறைகேடு தொடர்பாக இரண்டு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டது ஒன்று முதலாவது மனுவானது டிராபிக் கிராமசாமி சமூக ஆள் தொடர்ந்தார் அதாவது இது போன்ற குட்கா முறைகேடு தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை உத்தரவிட வேண்டும் என்று ஒரு மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் அதே போல திமுக சார்பில் அதன் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜே அன்பழகன் தொடர்ந்த
இந்த பிறப்பிக்கப்பட்ட அந்த உத்தரவில் என்ன தெரிவித்துள்ளால் அதாவது இது போன்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முறைகேடு சமூகத்திற்கு அதாவது சமுதாயத்திற்கு மிக மிக எதிரான ஒன்று அதை பாதிக்கப்படும் வகையில் செயல்பட்டு நடைபெற்றுள்ள முறைகேடுவானது இது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த விவகாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த முறைகேடு தொடர்பாக சிபிஐக்கு உத்தரவிடுவது நியாயமான ஒன்று தான் அதுதான் சிறந்த ஒரு விசாரணை விசாரணை விசாரணையை இருக்கும் என்று தலைமை ரீதி அவர்கள் இன்று கருத்து தெரிவித்தார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த முறைகேடு தொடர்பாக மக்களிடமும் பெரிய ஒரு ஒரு அதிர் ஒரு அதிர் அதிர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது எனவே நீதித்துறையின் மீது மக்களுக்கு நம்பிக்கை இழந்துவிடக்கூடாது என்பதையும் தற்போது அந்த ஒரு உத்தரவில் தற்போது குறிப்பிட்டு இந்த வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றுவது சிறப்பானது என்று உத்தரவிட்டுள்ளார்கள் மேற்கொண்டு ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையில் இந்த சிறப்பு சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவை அவர் இன்று பிறப்பிக்கவில்லை வளர் தொடர்ந்து குட்கா முறைகேடு புகார் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் குட்கா விவகாரம் தொடர்பான வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கிறது தமிழகத்தில் மிகவும் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த ஒரு வழக்கில் தற்போது சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறது இது தொடர்பான விரிவான விவரங்களை நீதிமன்ற செய்தியாளர் மதன் தர கேட்டவங்களுடைய தகவலுக்கு நன்றி மதன்